Jo Leute und damit willkommen zu der Demo von Prim. Oder Prime. Oder Prim, Prim, Prim. Irgendwie so. Ja. Ähm, auf, die, auf das Spiel warte ich schon ein bisschen länger jetzt. In, vor Kosten kam mir die Demo. Auch schon ein bisschen länger her. Ich weiß gar nicht, wann die kam. Aber ja, das ist ein Point-and-Click-Adventure. Kann ja auch mal wieder was sein. Also so wie Deponia. Hm. Nee, mir kackt meine Stimme gerade schon wieder ab. Wie, so, wie das oft öfteren, wenn ich ein Spiel starte. Keine Ahnung. Aber ja. <lacht> Junge. Moment. So. Ich würde sagen, nicht lang schnacken. Kopf in den Nacken. Was glaube ich da eigentlich? Naja. Start New Game. Hier kannst du halt die Sachen nur einstellen. Sound Volume. Volume. Müsste passen. Wenn das bei euch zu laut ist, ist es eh nicht, weil ich das dann leiser gestellt habe, so wie immer. Und wir stellen das mal auf Deutsch um. Und gehen rein ins Spiel. Was ist das mit dem Zeiger? Klick, 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 klick. Okay, auch cool. Keine Ahnung. Dear Diary, they say friends are the family we choose, which by implication means our family is the family we don't choose. If you're wondering why I'm stating something that obvious, wait until you meet my father. That's him. He is deaf. And I don't mean that like in he's dead serious or he bores me to death. No, he literally is death, ruler over the underworld, reaping the souls of the living after they pass away. Well, that alone wouldn't be much of a problem. I mean, other children have cruel parents as well. Parents who are tax officers, lawyers, or even teachers. My problem is, For days, I've been dreaming of this human boy, crying out for me. I don't know him, but I have the strong feeling that I have to come and help him. However, father would never, ever allow me to travel to the land of the living, because he's practically afraid of everything I want to do. I'm not to play casket ball since I might get a splinter in my finger. I must not go into the forbidden forest because, quote, an unimaginable evil lives there, unquote. And the land of the living, you might guess it, is a no-go as well. Okay. Don't get me wrong. I usually do what father tells me, but not this time. This time, I'm going to find a way to escape. The catch? We've just had a big fight. And eventually, Father grounded me and locked me up inside my room. So I have to find a way to get out of here first. Maybe I should start searching by examining the strange box by the window that just happened to pop up out of nowhere. Anleitung. Linksklick, interagieren, rechtsklick, anschauen. Mausrad hoch, öffne Inventar, Mausrad runter, schließe Inventar. Oder halt I, Escape, zurück zum Menü. Ähm, ich muss mal bei mir ein bisschen lauter stellen, mal kurz. Dann pausiert er das Game, was ein bisschen blöd ist. Was sie hoffentlich zur Vollversion noch ändern werden. Weil, das sind halt echt die einzigen Einstellungen, die du hast. <lacht> hm, speichern und zurück. Zurück zum Menü, ja. Es speichern und zurück nur. Okay. Ja. I gave up using blankets to play ghosts years ago. The real dead are so easily offended. <lacht> Mysteriöses Paket, ja, gucken wir gleich. Hin mach Glas. Just look at all these beautiful glowing lights inside the jar. Father gave them to me as a death day present. He says they're called hot spots. Whatever that means. Hot spots. There is some sticky sweet mucus at the bottom. Probably it has been used to attract the fireflies. Alles klar, einfach gleich mal eingesteckt. <lacht> Warum auch nicht? I 
really can't move it. Father would literally kill me if I scratched the floor. Okay, that's good enough to him. I feel not at all. I really can't move it. F yep. I feel not at all. Okay. Buch über Pflanzenkunde. I have no idea what to look up. Sollst du auch mitnehmen? Nicht einfach bla 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 bla. Palay. Palay. I'm not a baby. I'm much too old for rocking horses. And I don't fit into the saddle anymore. Who oh, is? Tried. Yes. I'm not a. And I don't fit into. The... Not that I tried. Ich dachte, ich das versucht hätte. Ectoplasma. <coughs> Ectoplasma. Ugh. Seems like Father brought a souvenir from one of his last reapings. Very oily. Ah, ja. That doesn't make sense. Nein. Very oily. I don't see a reason why I should do this. Einfach darum. Skelettarm. Was hat, macht sie mit dem Skelettarm, hä? That might come in handy. <lacht> Ehrlich, da wird mir gleich arm ums Herz. Oh. It's much too small. For me. Für dich. Wir gucken erstmal ein bisschen rum. Oh, it won't move. Seems like the wheel it is attached to is too rusty. Okay. Hmm, that should do the trick. <lacht> Na klar. Okay, let's give this another try. Whoa, that ectoplasm is one hell of a lube. Alles klar. Warum auch nicht? Wir sollen das dann machen, wir machen hier erstmal alles. Okay. Hier ist aber gar nichts, ne? I can't reach it. Ich komm nicht dran. Du, 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 du. Äh, Tagebuch. I got no time to read it now, but I'm going to write about my heroic deeds later. Hm. Oh, no time for redecoration. Ich will was gucken. Okay, es zeigt nichts an, wenn du auf Letters drückst. Komm hier im Porträt. What should I do with it? Put it in my wallet? It's much too big for that. And I don't have a wallet. Naja, zu groß. Oh, du hast so ein Skelett in meiner Tasche. Hey, ist klar, kleinen Moment. So, okay. Ein Sessel. Hm, what now? <lacht> Keine Ahnung. Father says, in contrast to common belief, only Vampire X can keep vampires away, whereas Garlic only drives off the people you love. <laughs> On the tag, it says, warning, may irritate the eyes. Also so ähnlich wie Pfefferspray oder wie? Alles klar. I can't escape by climbing out the window. My room is much too high. I'd fall and break all my bones. <sighs> my room is much too high. I'd fall and break all my bones. Okay. Mysterious is paket. A box? How in Hades' name did this get here? What kind of beastie are you? Hmm. Seems like a shy little fellow. 
Just wait. I'm going to get you. I can't reach it. Hmm. Ja. Ich würde sagen. I can't reach it. Schade. Warum nicht? Ich weiß, der Taschensense. I don't want to hurt the little guy. Maybe I should try to use this on the cobweb thread. Ich bin wieder. Can't reach it. Ich bin nicht dran. Moment. Great idea. The skeleton arm serves as an extension for the scythe. Now, I just need something to use my new invention with. <lacht> Alles klar. Ja, hier. I can't reach it. Was? Du kommst immer noch nicht dran. Wo können wir das dann ausprobieren? I can't reach it. Warte. Ach, Moment mal. Moment, hierauf. Hallo, da bin ich. Jetzt soll das aber funktionieren. Good idea, but the little guy escapes to the ceiling as soon as I get close. If I could only distract him somehow. Hm. Hm. I'd love to free the glowing thingies, but I can't get the lid off. My palms are too sweaty. I'd go and ask father, but it probably isn't the best time now. Okay. Let's see if I can open it with the blanket. Oh, <laughs> it worked. Fly, little hot spots. Your time in captivity is over. Oh. They don't leave. They want to stay with me, their savior, so we can go on adventures together. Okay. <lacht> Was war das denn? Aber jetzt kannst du die Leertaste drücken, um dir die Hotspots anzeigen zu lassen. Was? Was? Okay. Ja, das ist ja das, was ich versucht hatte, aber jetzt geht's. Und wir haben ja alles ausprobiert. Hm? Wir haben wirklich alles probiert. Warum willst du nicht umdekorieren? I won't be able to lure it to come down with this. Warum nicht? That doesn't make sense. Uh -huh. As soon as I get close, it flees to the ceiling. Maybe I can find a position where he won't see me coming. Ich würde sagen, von hier aus. Das ist immer hoch genug. Liegt nicht. I can't reach it. Ernst? Hm. Und wenn wir hier draußen sind, war das auch viel zu schnell ab. Da geht das doch. I hope this doesn't hurt too bad. Okay. Long. Yes. Hey, stay here. Stay here. Hey. <sighs> And it's gone again. <laughs> Why do I have the feeling that it's making fun of me? Ah. I have no idea what to look up. Du sollst das aber mitnehmen, dass sie das da reinstecken kann. Maybe 
if I place this in here, my spidery friend will get stuck in the sweet mucus at the bottom. Das war jetzt aber nur versucht. Yes. Haha. Hab dich. Let's put the lid back. Gotcha. <laughs> I won. Aw, don't cry. Let me suggest something. If I let you out of that jar, will you be a good demon creature and stay in my pocket? Okay, I trust you. Don't make me regret it. Okay, Spinnauge. I have no idea what you are, except for adorable. Ekelhaft, super süß. Ich will was versuchen. Kann ich das kaputt machen? Nope. Warum nicht? Nope. Warum nicht? It will never reach far enough to get the keys. Limby's not very good at lock picking. Limby's not very good at lock picking. Okay. Das sind ja die gleichen Dinge, die wir haben, aber ich glaube, das Auge passt durch, ne? Okay, little friend. I have a mission for you. Can you squeeze through that crack into my father's study and get me the keys to my door? Oh, good. <laughs> You're so cute. Good luck. I should keep an eye on this eye. Und jetzt spielen wir das Auge. Jetzt spielen wir echt das Auge. Okay. Kann man da rein? Hm. Was? <lacht> Was? Okay. Ich will nur was gucken. Komm hier neben hoch. So, ne. Was gibt es noch? Wir müssen ihn wahrscheinlich zum Schlafen bringen, oder? Quick, get away. Oder auch nicht. Warte mal, seltsame Kräuter. Inventar. Und das Auge hat auch einfach ein Inventar. Na klar. Haben wir hier noch mehr? Ich bin nicht immer die letzte. Das sind gleich drücken. Seltsames Kraut. Wir machen es nochmal. Ja, sind halt auch nicht mehr Sachen. Wir haben das gemacht. Hä? Ah, das wird dann instant übersprungen. Stupid. 
Also doch nicht gemacht. Okay. Ich will das aber machen. Warte mal. Warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal. Wir haben noch das Pflanzenbuch, ne? Thanks, little friend. So, dann gucken wir mal rein. Oh, let's see if I can find my two planty friends in here. A magical identification key. Well, that's what I call a coincidence. Äh. Kräuterkunde, welche Farbe hat die Blüte? Schwarz. Welche Form hat die Blüte? Äh, schlauchförmig. Genau die. Stängel. Gezackt. Oh, this is it. This looks exactly like the plant from Father's Study. Acheron Swamp Trumpet. Famous for amplifying the subject's perception of music and therefore used as a party drug by the river spirits. Okay, das ist einfach nur eine Partydroge. Äh, gerade. Genau. Wir dorn. Und sie ist weiß. And here goes the second one. White Widow, also known as Hypno's Finest. Known for its narcotic effect, which is, unfortunately, so weak that it only kicks in when the subject is already very tired. Hmm. White Widow, also known... Okay, moment, we come here wieder raus. So. Hmm. White Widow, also known as him. Hmm. It's much too fur. Ich will was versuchen. Moment, kann man auch hier mit? No, geht nicht, okay. Ähm, einmal hier. Dann mal wieder da durch. Wir machen erstmal die Jazzmusik. Und sonst ist halt, dass er ein Schliefernd ist, ne? Machen wir jetzt mal das. Und geben ihm mal eine Partydroge. Das Spiel bringt mir jetzt schon Spaß. But don't overdose him. Put in just enough for one drag. <laughs> oh, geil. Sehr geil. Musik lauter? That was unexpected. Musik lauter und einfach abgehen. Guck mal, der ist, der ist müder geworden dadurch. Das war eine gute Idee. Das war eine gute Idee, das sofort zu nutzen. Nice. 
Mhm. Okay. Und packen wir das mal rein. But don't overdose him. Put in just enough for one drag. Sweet dreams. <lacht> okay. Dann holen wir uns mal den Schlüssel. Na gut, dann wollen wir mal raus hier. What are you doing? You can't. Just great. Wow. That feels weird. Wait. What's happening? Everything around me seems to be... Dissolving. I think... I don't feel so good. Hi, my name is Jonas. I'm from Germany and I make adventure games. Okay, let's give this another try. At the moment, I'm working on... Prim. A drop-dead charming, creepy but cute point-and-click adventure game. Whoa. Too long for you? No problem. Let me put it this way. Imagine Monkey Island. But Tim Burton made the art and Terry Pratchett wrote the story, inspired by Greek mythology. That's basically what it feels like to play Prim. Oh, and it's in black and white. You play as Prim, Death's daughter, who receives a call for help from a human boy. Unfortunately, her father would never allow her to travel to the land of the living. So Prim tricks her dad, but when she finally reaches Earth, it turns out to be just as dangerous as her father told her it would be. What kind of beastie are you? At its core, Prim is a pretty traditional point-and-click adventure game, but with modern perks such as HD graphics, a one-click interface and an optional hotspot display. And hey, we got a cute little spider eye that is Prim's sidekick. Just great. You can already play our demo, which is, by the way, fully voiced in English. I'm not a baby. I'm much too old for rocking horses. And German. Wenn du mich fragst, klingen alle diese Sprachen, als wären sie komplett ausgedacht. The final game will have a playtime of about 6 to 8 hours. We're confident that we'll be able to release it in 2022. That all sounds pretty ambitious, right? Yes! Well, here's where you guys come in. My team and I, we need your help to make Prim look, move, and sound. I can't let it climb out of the window. It's much too high. As good as possible. And of course, you get something in return. Apart from the game itself, the Becker rewards include a digital art book and the game's soundtrack. And we also have some pretty cool physical rewards, like our cute little Prim doll. Why do I have the feeling that it's making fun of me? Or the big box version of the game that comes in a handmade wooden coffin. So, why are you still watching this video? Let's make this game happen together. Okay, I trust you. Don't make me regret it. Ja, mit 2022 wurde es wohl nichts, ne? Naja, aber das soll ja dieses Jahr rauskommen noch. Warten wir mal ab. Mit deutscher Vertonung? Ach. 
Ich habe vergessen, das hier umzustellen, ne? Okay, wollen wir noch mal? Ja, ne? Mit deutscher Betonung? Würde ich mal sagen. Hören wir mal rein, wie sich das anhört. Liebes Tagebuch. Es heißt, Freunde seien die Familie, die man sich aussucht. Nur bedeutet das leider im Umkehrschluss, die Familie ist die Familie, die man sich nicht aussucht. Wenn du dich jetzt wunderst, warum ich meinen Eintrag mit so etwas Offensichtlichem beginne, warte ab, bis du meinen Vater kennenlernst. Das ist mein Paps. Er ist der Tod. Und ich meine das nicht wie in, er ist tot ernst oder er ist sterbenslangweilig. Nein, er ist der Tod. Derjenige, der hm, sein und nicht sein auf der Erde kontrolliert. Und die Seelen der Lebenden ins Reich der Toten verfrachtet, wenn sie sterben. Das wäre an sich kein großes Problem. Andere Kinder haben auch Eltern mit grausamen Berufen. Die sind dann Finanzbeamte, Anwälte oder Lehrer. Das Problem ist folgendes. Seit Tagen träume ich von diesem Menschenjungen. Im Traum ruft er nach mir. Ich kenne ihn nicht, aber ich spüre, er ist in Gefahr und braucht meine Hilfe. Allerdings würde mir Paps nie, ich wiederhole, nie erlauben, ins Land der Lebenden zu reisen. Denn so seltsam das auch klingen mag, wenn es um mich geht, macht sich mein Vater bei so gut wie allem in die Kutte. Ich darf keinen Sargball spielen, weil ich mir Splitter einziehen könnte. Ich darf nicht in den verbotenen Wald gehen, weil, Zitat, dort unfassbares Grauen lauert. Und das Land der Lebenden ist natürlich besonders tabu. Also hört sich schon mal nicht schlecht an. Versteh mich nicht falsch, normalerweise höre ich auf Pubs. Aber diesmal nicht. Diesmal werde ich einen Weg finden zu fliehen. Der Haken an der Sache? Wir hatten gerade einen heftigen Streit, der in vollkommen unberechtigtem Hausarrest für mich endete. Dann hat Pubs mich in meinem Zimmer eingeschlossen. Ich muss also erstmal einen Weg hier rausfinden. Vielleicht beginne ich meine Suche mit dem mysteriösen Päckchen auf dem Fensterbrett. Ich könnte nämlich schwören, dass das vor einer Minute noch nicht da stand. Okay, ich würde mal sagen, das müssten die noch mal ein bisschen bearbeiten, dass es nicht zu leise ist, ne? Vor allem Lauts du kannst nur Lautstärke machen. Kann man wahrscheinlich später hier alles noch ändern. So, ich mache das einfach normales. Nun sieh sich einer meine prachtvolle Glühwürmchensammlung an. Paps hat sie mir zum 13. Todestag geschenkt. Er sagt, sie heißen Hotspots. Was immer das heißt. Da ist so ein klebriger, süßlich riechender Schleim, der den Boden des Glases bedeckt. Wurde bestimmt dazu genutzt, die Glühwürmchen anzulocken. Ich habe schon vor Jahren damit aufgehört, mir Decken über den Kopf zu ziehen und Geist zu spielen. Die echten Toten sind bei solchen Sachen ziemlich empfindlich. Ich muss gerade nichts über Pflanzen nachschlagen. Noch nicht. Ich bin doch kein Baby mehr, das auf seinem Schaukelpferd reitet. Außerdem passe ich nicht mehr in den Sattel. Ja, die... Dass ich das versucht hätte. Ja, die Musik ist momentan noch ein bisschen zu laut, ne? Uh, anscheinend hat Paps ein Souvenir von der letzten Ernte mitgebracht. Flop. Äußerst ölig. Paps hat sie von außen abgeschlossen. Da wird mir gleich ganz arm ums Herz. Er ist viel zu klein. Für mich. Für dich? Ich habe jetzt keine Zeit darin zu lesen, aber ich werde später über meine Heldentaten schreiben. Ich werde ein andermal umdekorieren. Ich will das nicht mit mir herumtragen. Dafür ist es zu groß. Und zu hässlich. Vampyrex. Laut Paps das Einzige, was wirklich gegen Vampire hilft. Er sagt, Knoblauch vertreibt nur die Leute, die du liebst. Auf dem Etikett wird gewarnt, kann zu einer Reizung der Augen führen. Rauszuklettern wäre keine besonders gute Idee. Es sei denn, man hat Lust, nach einem Sturz aus dem vierten Stock als bemitleidenswertes Knochenhäufchen auf dem Boden zu enden. Warum auch nicht, ne? Wie gesagt, ich mache das jetzt normales, dass man die deutsche Sprache immer drin hat. Sie rührt sich kein Stück. Scheint, als wären die Räder, auf denen sie eigentlich. 
ich sanft dahin gleiten sollte, vollkommen verrostet. Ja, vielleicht. Das lasse ich lieber. Ich würde euch ja liebend gern befreien, aber ich krieg den Deckel nicht auf. Ach, hätte ich doch nur nicht so schwitzige Hände. Ach, ich würde ja Paps um Hilfe bitten, aber ich denke, dafür ist das nicht ganz der richtige Moment. Tja. Ich habe schon vor Jahren damit aufgehört, mir Decken über den Kopf zu ziehen und die echt... Ach so, du musst es mit dem Glas machen. Ich mach... Mal sehen, ob die Decke meine Schwitzehändchen neutralisiert. Hey, das hat geklappt! Fliegt, meine kleinen Hotspots. Ihr seid frei. Das ist eigentlich so doof, ne? Die bleiben ja hier. Natürlich, sie wollen bei ihrer Retterin bleiben. Zusammen werden wir noch das eine oder andere Abenteuer erleben. Okay. Yep. Wir hatten beim letzten Mal wirklich alles, <lacht> auch alles gemacht, ne? Hm. Und was jetzt? Aufstehen und gucken. Die Leiter. Füllen wir es mal ein. Damit sollte es gehen. Okay, jetzt versuchen wir es nochmal. Wow, das nenne ich effektiv geölt. Draufgehen wollen wir nicht, weil wir oben nichts mehr hatten. Dann öffnen wir mal das Päckchen nochmal. Wie in Hades Namen ist das denn hier hingekommen? Was bist du denn für einer? Schüchtern, der Kleine. Warte nur, dich kriege ich schon noch. Super. Der Arm ist perfekt als Verlängerung für die Taschensense. Jetzt brauche ich nur noch etwas, an dem ich meine neue Erfindung ausprobieren kann. Geht ja sonst nichts vor ne? Nein. 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 das kleine Kerlchen nicht verletzen. Vielleicht kann ich ja die Spinnwebe durchschneiden, an der er herabbaumelt. Gute Idee, aber der kleine Kerl fliegt schnell zur Decke, sobald ich näher komme. Wenn ich ihn doch nur irgendwie ablenken könnte. Ja. Oh, hoffentlich tut ihm das nicht weh. Dann wollen wir das nochmal machen. Ja! Wo willst du denn jetzt schon wieder hin? Hey, hier geblieben. Bleib hier. Und wieder ist er weg. Warum habe ich das Gefühl, dass er sich über mich lustig macht? Und kein Schimmer. Wenn ich das Glas in die Lücke stelle, wird mein kleiner Spinnenfreund vielleicht in der klebrigen Masse stecken bleiben. Dann machen wir das nochmal. Hallo? <lacht> hey, das hat geklappt! Plank, 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 plank. Der Tür im Bücherregal. Und drauf mit dem Deckel. Hab ich dich. <lacht> Gewonnen. Oh, bitte wein doch nicht. Hey, ich hab ne Idee. Ich lass dich raus aus dem Glas und du bleibst in meiner Tasche. Okay. Die. Na dann. Hoffentlich werde ich das nicht bereuen. Widerlich. Ekelhaft. Super süß. Okay, machen wir das nochmal. Okay, kleiner Freund. Ich habe einen Auftrag. 
Auftrag für dich. Kannst du dich durch den Riss dort quetschen und mir meinen Zimmerschlüssel aus Paps Studierzimmer bringen? Klasse! <lacht> Irgendwie bist du ganz süß. Viel Erfolg. Ich habe lieber ein Auge auf das Auge. Und ein Treppengelände. Hässlicher Gar Gargoyle. Okay, an dem kommen wir vorbei. Aber hier kommen wir ja nicht hin. Okay, machen wir wieder das. War auch halt nur Zufall, dass ich rausgefunden hatte, dass es das ist. <lacht> Du sollst mir den Schlüssel für meine Zimmertür bringen und nicht einfach ohne mich abhauen. Warum nicht? Hat mich eigentlich noch mehr? Nö. Das ist so doof, ne? Anstellen, aber lass uns vorher herausfinden, wie dumm es ist. Das Geräusch im Hintergrund über. Okay. Machen wir das einmal. Dankeschön. Wie finde ich jetzt heraus, was das für Pflanzen sind? Wissen wir ja schon. Mal sehen, ob wir meine zwei neuen Pflanzenfreunde hier drin finden. Ein magischer Bestimmungsschlüssel. Na, der kommt mir gelegen. Ähm, weiß gezackt, gerade ein Ton. Die ist es. Genauso sieht die Pflanze aus Paps Studierzimmer aus. Weiße Witwe. Auch bekannt als Hypnosumarmung, bekannt für ihre einschläfernde Wirkung. Diese ist aber so leicht, dass sie nur zum Tragen kommt, wenn man bereits sehr müde ist. Na toll. Schwarz, Schlauchführung. Gezackt und nein. Und das ist die zweite, Archeronische Sumpftrompete, berühmt dafür, die Wahrnehmung von Musik zu verstärken und daher von den Flussgeistern oft als Partydroge verwendet. Okay. Er ist viel zu klein. Für... Ach ja, ich vergesse das immer. So, dann... Da machen wir noch eine Partymusik. Kennen wir ja schon. Flop. Aber tu nur gerade genug für einen Zug rein. Ich will nicht riskieren, Paps eine Überdosis zu verpassen. Was ich, das kam unerwartet. Was ich probieren wollte, können wir das nochmal machen eigentlich? 
Ich sollte den Kanal lieber nicht mehr wechseln. Der andere Kanal würde Paps nur wieder aufdrehen. Ich, ich sollte den... Mann! Warum nicht? Vielleicht hätten wir doch erstmal mit der Feisten testen sollen. Geht das nochmal? Das sollten wir lieber lassen. Okay. Dann nicht. Dann machen wir die Weiße jetzt. So rein damit. Aber tu nur gerade genug für einen Zug rein. Ich will nicht riskieren, Paps eine Überdosis zu verpassen. Würden wir doch nie machen. Süße Träume. <lacht> ja, damit. Mein Zimmerschlüssel. Endlich. Nichts wie raus hier. Ich will mal was gucken. Hm. Hier kann man das auch von Haus machen. Das haben wir dann nicht. Okay. Okay. Was machst du da? Du kannst doch nicht. Ganz toll. Wow. Das fühlt sich verrückt an. Warte, was passiert hier? Alles. Alles löst sich auf. Mir. Mir wird ganz komisch. Hi, my name is Jonas. I'm from Germany and I make Adventure Games. Und das kennen wir schon. Gut, ja, das war's dann erstmal mit der Demo von Prim. Oder Prim. Prim, Prim. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ausgesprochen wird, aber naja, gut. Wie gesagt, das war's erstmal für die Demo. Wir warten dann, bis das Release Game rauskommt und. Das soll dann irgendwann dieses Jahr 2024 rauskommen. Schauen wir mal. Und ja, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei einem anderen Let's Play von mir. Oder einer anderen Demo. Und, oder vielleicht zu, der, zu dem Hauptspiel vom Poem. Aber na gut, dann bis dann. Ciao, ciao.